Jean Valjean devient un homme repentant, honorable et digne. Il devient gentil et une figure paternelle dévouée à une fille, Cosette, qui parle de sa mère et quelqu'un qui aide de ceux qui en ont besoin. Bien qu'il soit un criminel connu, Valjean grandit pourtant moralement pour représenter les meilleurs traits de l'humanité. Valjean décide de faire la bonne chose et de la répéter. Ça suffit. Cette pauvre petite Cosette qui est dans ce doux, en ce moment, tout bleu de froid chez ses Thénardier. Je suis dans le fait. J'ai décidé ce que je dois faire. Je suis Madeleine. Malheur celui qui est Jean Valjean. Ce n'est plus moi. Je ne connais pas cet homme. J'ai changé. Pour le meilleur. Cosette est impuissante parce qu'elle n'a aucune influence quand on est la comparant au Thénardier. Mais quand adoptée par Jean Valjean, Cosette menait une vie confortable. Elle défie Valjean se comportant toujours avec imagination et dignité. Elle tombe instantanément amoureuse de Marieuse, changeant son monde et ses priorités. Cosette! Oui? Arrêtez de dormir! Éponine a fait un désastre dans la cuisine! Va le nettoyer! Euh... D'accord. Pourquoi pas? Tu n'avais pas lavé les vêtements? Euh, le Thénardier m'a demandé de... Je m'en fiche, tu as besoin de faire meilleur. Je m'excuse, je vais le faire maintenant. Aubergiste de Montfermeil qui accueille Cosette puis demande à Fontaine des sommes d'argent de plus en plus pour la garde de Cosette. Le Thénardier est cupide, égoïste, insensible et généralement mauvais. Il change un peu au coup du roman car son seul objectif reste d'atteindre le plus d'argent possible, sauf par la travail dur. Bring, bring. Je... Bonjour. Comment fait Cosette? Cosette va très bien. Ça c'est bien, donc je vais continuer d'envoyer cette franche chaque mois. Euh, d'accord. Cosette, pourquoi avais-tu arrêté la... Lave les vêtements! Euh, bonjour. Nous n'avons pas assez avec cette France. 10 francs seraient meilleurs. Fantine pense. Ma fille est bien traitée chez les Thénardier. Elle est heureuse, donc d'accord, je vais envoyer les 10 francs. Euh, merci.